Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Hoy es el 8 de abril de este año 2024. Bueno. Ayer vimos, o medio vimos, el debate enfadoso. Un millón y medio de personas, muy pocas. También, como fue un debate enfadoso, verdaderamente enfadoso. Pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta, como si fuera un coche a, a máxima velocidad, y no había tiempo de contestar ni de decir más que sí, no, bueno, aquello. Bueno, está bien. Fue un, una estructura para el debate terrible. Pero el post-debate, eso es lo importante. Los periódicos, para no comprometerse con nadie... La mayoría de los encabezados de los periódicos dicen que nadie ganó ni nadie perdió. ¿Sí? Destacan pues tres cosas idiotas. Que la Shaumban, por los gestos que estaba haciendo, la captaron desde un ángulo donde parece que nos dice que nos acomodemos el dedo medio en donde nos quepa. Pero ese es un acomodo. El otro de la pasta del tal, pues la mazorcota horrorosa, a diestra y a siniestra, sin ninguna finalidad, como un estúpido que se riera de nada. Ya nomás le faltaba babear. Y las ocho como esperando que le dieran un golpe terrible. No, no había ese golpe terrible. Bueno, sí es cierto, ella misma lo dice. Que le pudo mucho lo de su hijo, el borracho. Pero ya explicó que tenía 25 años, ahora tiene 26. Que dejó de beber, que ahora está rehabilitado. Y que ella misma fue a, a recogerlo allí al antro ese. Y que llevó a las muchachas con las que andaba su hijo a sus casas. Porque también estaban borrachinas. Y asimismo, pues, el hijo de la señora Müller. Que también estaba borrachín en un antro para adultos. Tenía unas chamacas, pero él quería unas más Putonas. Bueno, es, es terrible. ¿Ahora qué van a sacar? El borrachín, grosero. El borrachín, caliente. ¿Qué más? Y además drogado y otras cosas. Esto es una porquería. Una verdadera porquería. Los dirigentes de los partidos del PRIAN, pues el AMLITO, pues, es una vasca. Haber reclamado que allá en el norte, el PRIista que ganó en, una, en la gubernatura, que no le cumplió un montón de tonterías que no debió de haber dicho, yo no sé para qué las dijo. Bueno, si ese es el jefe de un partido católico, moral, ejemplar, pues ¿qué serán sus ayudantes? Del otro lado, bueno, también está el amlito que, bueno, ¿para qué decimos cosas? Su casota, su esto, su aquello, que se dobló para que no lo echaran a la cárcel, que el, en aquel tiempo secretario de Gobernación, el Augusto, Adán Augusto, hablándole al oído como si fuera su querida. 
delante de todos. Xochitl queda como una mártir, una mártir en medio de los delincuentes que la rodean, de un ambiente que le es ajeno. Les he dicho, y ustedes se ofenden, porque les digo que Xochitl es pueblerina. Y que hoy que estuvo en la Ibero, una chamaca malévola y grosera, le hizo preguntas ofensivas. Bueno, afortunadamente todo lo contestó y luego pues siguen las mentiras, que la casa que donde ella vive no está bien el terreno y bueno, un montón, dale y dale con el cártel mobiliario de la Ciudad de México. Tiene que estar dando explicaciones de que tiene una casa allá y, y tiene un lotecito acá y tiene la casa esa. Y que sus empresas están bien, porque si estuvieran mal, pues ya las hubieran sacado. Porque a ella todos la atacan la atacan los de los partidos corruptos que siguen haciendo cosas malas, que la van a perjudicar y que la hacen que cargue con culpas ajenas y que tenga que defender lo indefendible. Y como ella dijo hoy mismo, bueno, si me alejo de los partidos, que ya me dejaron sola. Si reconozco que estoy con los partidos, que ya me hice su cómplice pues está entre la espada y la pared. Ahora, el de los dientes para la pasta dental, pues ese es un esquirol, atacó más a Xochitl que a Claudia, y no necesitaba atacar a nadie, atacar a las mujeres, un individuo de esos borrachales. Bueno, yo no sé quién puede aplaudir, a un golpeador de mujeres. Bueno, no tiene educación, pues por supuesto, no tiene moral, no tiene valores. Y en cambio, la Claudia negándolo todo y nadie le pide que dé explicaciones. A la Xochitl, la cargada. Hasta que la Xochitl le dijo a esa malévola, una chamaca bien, a lo mejor parece bien y tiene la ropa interior rota, porque así hay muchos y muchas. Ya le tuvo que explicar, mira niña, yo vengo de sobrevivir de la violencia, del alcoholismo. Mi padre era un alcohólico que golpeaba a mi madre y que nos trataba mal a nosotros que tuve que salir de ese ambiente y ya mero me violan en Iztapalapa cuando vivía en un cuartito allá, como Pepe el Toro, a mero arriba, en la azotea. Gracias a que había comprado un cautín antiguo, un cautín pues es un aparatito para fundir metales, ordinariamente es este plomo y estaño y alguna otra cosa, los radiotécnicos antiguos, como su servidor lo usábamos, había de dos tipos, el pobretón, que era como un lápiz, y el riquito, que era una pistola. Pues ella compró una pistola, pesada y anticuada, así que cuando el, el violador se le echó encima, ya le dio un jodazo en la maceta, con el cautín, con la pistola esa, que adentro tenía un montón de alambres para hacer que la energía se concentrara en la punta y se calentara y no quemara la punta del cautín. Y así se salvó de una... Esa chamaca, si es que es rica, no se ha salvado de una violación 
pues porque nadie la viola, ya solita se entrega, como las amiguitas del hijito de la señora Müller. Tráiganse unas más facilonas. Ahora, la juventud de ahora. Uno puede decir que la juventud de ahora está completamente echada a perder, que no se puede hacer nada. Pues ahora que ando en las calles y platicando con todas las personas, me encontré con un señor joven, un taxista, por supuesto. Bueno, le estaba platicando con quién sabe quién y pues yo no quería oír porque bueno. Pero él mismo ya me dijo, ya me voy a ir de aquí, padre. Porque yo le dije, soy sacerdote, yo nunca oculto que soy sacerdote. Ya me voy a ir de aquí, tengo una esposa y cuatro hijos y aquí ya no podemos estar por la violencia. Sí, en esta colonia ayer se despacharon a uno pero en todas las demás también. Por eso cuando me vine para acá, ¡ay, es la colonia fulana! Digo, sí, sí, es la colonia fulana, pero a esta hora no te preocupes. Bueno. Mm, ese dijo, yo ya me hago ah, bueno, platicando allá, quién sabe qué cosas iban a hacer. Pero ya me dijo, mire, ya me voy a ir, voy a mm, irme con este primo, a, un, a una ciudad grande. Allá voy a vivir, le voy a llevar los documentos que me estaba diciendo. El IFE dijo todavía el, el INE, la, lo, lo del el permiso para conducir, la licencia, y allá iba a conseguir las demás cosas. Y un acta de nacimiento por las dudas. Y dijo, estoy pagando este carrito, pero yo ya me voy a ir. Porque mire, yo vivo honradamente, mi familia me enseñó valores. Yo no quiero que mis hijos crezcan en este ambiente salvaje. Y una cosa que me llamó la atención, le dije, bueno, ¿y por qué crees que, que hay tanta violencia aquí? Por la falta de educación, padre. Por la falta de educación. Pues tú hasta cuándo, hasta qué grado estudiaste? Hasta sexto de primaria. No pudo estudiar más. Era una gente pobre. ¿Qué es lo que le dijo Xochitl a la, esa chamaca insensata? Le dijo, mira, yo estudié por unas becas que el gobierno me dio, por supuesto. Pero aquí en tu misma universidad, esta, la Ibero, la cara, pues, seguro hay jóvenes de pocas posibilidades que tienen una beca, porque quieren superarse. Porque todas las universidades particulares y los colegios tienen que dar un cierto, creo que un 10% de becas a los alumnos, naturalmente, que no son gratuitas. Tienen que sacar mínimo 8.5, creo, 8.5. Entonces van ganándose la beca con las buenas calificaciones. Pero bueno, eso es muy poco, muy poco. Y además, el ambiente de los riquitos, de los jóvenes ricos que no hacen nada, que se levantan tarde que les limpian el rabo, les dan de comer, les arreglan las uñas de los pies y de la parte posterior. Entonces esas riquitas que no saben hacer nada, más que gastar dinero, pues tienen sus coches, tienen sus amistades, tienen sus buenos paseos. Las casas de ellas tienen alberca y más cosas, cine particular. Esas casas de los ricos, verdaderamente ricos, ostentosas. 
no se juntan con la chusma, por supuesto, y la chusma la tienen allá adentro como servidumbre, pero la tienen como si fueran seres inferiores, semi-hombres, semi-humanos, a los que no hay que tomar atención ni cuidarse nada delante de ellos, que a cabo no tienen capacidad intelectiva de ninguna clase, así los consideran. La chacha. Puede ser una señora de respeto, ya a grande de edad, es la chacha. Como antes era la María, ahora es la chacha. Y así, o la muchacha, pues muchacha, pero chacha, abreviando, chacha, con un, de, un retintín de desprecio. Es, es importante que, que reconozcamos que no todo está perdido, que hay algunas personas que no quieren que su familia repita, reproduzca el ambiente de violencia, de ignorancia, de grosería, que aspiran a trabajar y trabajar y trabajar honradamente para poder ganarse la vida y darles a sus hijos, a su esposa y a sus hijos, un ambiente mejor, mejor que el que hay en, algunos, en algunas partes, como aquí. También ya este se descubrió el pastel, el pastel de la... La división que hay aquí entre los mismos morenos. El gobernador es el que ha determinado todo. El que le dijo al presidente ahora disidente que él iba a ser senador de la república y que la presidenta iba a ser una tal señora fan. Y como en el, ese, esas manifestaciones le gritaron cosas a la señora Fanny, que es tan delicada de moral, ya denunció a ese señor de agresiones misóginas y también de incitar a la violencia, porque les dijo a sus seguidores que llevaran blanquillos para tirarle a la candidata impuesta desde el centro. Y por ahí les puse un videíto este, de la Nale, que la corrieron de un lugar y no la quiere la gente. Yo creo que esa no va a ganar. Esa señora no va a ganar. Ya la sacaron del café parroquia allá de Veracruz. Ahora no sé a dónde haya ido, el video es muy breve, pero ahí está, les voy a ir sacando lo, los videos que no tengan copyright, derechos de autor, para que nos vayamos dando cuenta de la podredumbre de las campañas de los morenitos. Es muy importante que veamos las cosas directamente, que no nos cuenten. Naturalmente que en esos videos pues, va a haber rayadas de madre y un montón de palabras groseras, porque también pues, nosotros los mexicanos somos especialistas en insultos, insultos de toda clase. Pero bueno... Esperemos que la educación que estamos recibiendo nos eh, eduque y nos lime y nos quita las aristas groseras, vulgares, bajas, soeces, con las que nos adornamos cuando nos ponemos en las últimas. Amigas y amigos, voy a leer sus comentarios. Rosa López, buenas noches, Padre José Luis, buenas noches. Rosalba Espinosa, 
Buenas y bendecidas noches, padre. Buenas noches. Sofita Medrano, buenas noches, padre y comunidad. A votar por Sochi. Sí, eso es lo que ya hemos dicho, que nosotros no vamos a cambiar de opinión, pase lo que pase. Malena Orduña, buenas noches, padre y grupo. Buenas noches, Malena. Rosa López. Sí, padre José, fue un debate muy emocionado y lo más impresionante es que la cucaracha de la Claudia no se inmutaba con nada, parecía una máquina nunca, miró a Xochitl para nada. Comentan que estaba un poco preparada, porque cuando una gente no aguanta cosas, se toma algunas sustancias. Y una de las cosas que se notan en esas cosas es la pérdida de movimiento facial. Meritón Rosales, buenas noches, Padre. Saludos y bendiciones. Igualmente, Ofita Medrano. Sí, Padre. Sí, y lo grave de Morena lo tapan. Sí, sí, yo no eh, lo retiro. Calco y lo resalto porque es lo que le están dice y dice y dice y acusándola como si, a, como si ser pueblerina una persona fuera un delito. César Alemán. Buenas noches, padre. Espero en Dios se encuentre bien. Sí. A ver cuándo viene por estos rumbos. Saludos, padre. Sí, cómo no, César. Por allá me daré una vueltita. N.O. Xochitl, Claudia y Magnes son cartas de la baraja que el tutupiche repartió. Es Maquiavelo Macuspa, Macuspano. Así es. Esperanza Montes. Buenas noches, Padre José. Un saludo desde la Ciudad de México para usted y toda la audiencia. Muchas gracias. Y la audiencia ya te ha escuchado. José Avalos, buenas noches, Padre. Bendiciones. Padre José Luis, saludos para todos de Fresno, California. También tengan pues saludos todos de José Ábalos. Ni la soberanía ni la moral está por encima de la ley que ningún expresidente corrupto tenga donde esconderse. Aquí, aquí es el lugar del el escondite de los corruptos. Nada más que allá en Ecuador, pues de, antes de que lo sacaran, <ríe> lo sacaron. Carlos Salas, buenas noches, padre. Saludos a todos. Saludos, Rocío Líquez y que también apoyemos a Claudia. <ríe> Perdón, a Xochitl. Carlos Salas, Malena, saludos cordiales. N.O. El exceso de educación termina en pedantería, en pedantes avión, aviondidades, como el epicmenio en barras que a muchos autores, pero se echó nada por los demás, que no ha hecho nada por los demás. Sí, el tal epicmenio pues tiene mucha fama entre los izquierdosos. Marisa Veraza Méndez, buenas noches, padre, buenas noches. N. Hola, meritocracia es la mejor forma de delegar funciones públicas, no las imposiciones, así es N. O. Tere Villafana, padre Dios, me lo cuide y bendiga, gracias. Graciela Arias, buenas noches, buenas noches. Sochi, futuro presidente, sí. Malena Orduña, gracias, Carlos. Saludos igualmente. <coughs> Ofita Medrano, vamos a seguir difundiendo que hay que votar por Sochi, por supuesto. Mauricio García, padre José, José y comunidad, buenas noches. En el debate, el INE acomodó para que no atacaran a la Claudia. Cuando se hizo la prueba antes del debate, le dijeron a Xochitl que tendría tiempo para cuestionar a Claudia. Sí, pues la engañaron. Bueno, pero así es, los tramposos así son. 
Martín Campos, saludos Padre José, buenas noches para todos desde San Francisco, California, buenas noches. Martín, Malena Orduña, Padre, antes de, antes escuchábamos a su amigo El Grillo, ahora tiene plaga de motos ruidosas. Sí, es la contaminación sonora o auditiva. Es que estoy en una calle que es la más transitada de por aquí y también de la más deseducada. Me gustaba más el grillito, pues. Ofita Medrano, ¿y qué tal Claudia? Que presumió muchos premios. <risa> Pero no es cierto. <risa> presumió muchos premios pero no es cierto <risa> son de esos este <risa> diplomaditos que a uno le dan cuando interviene en alguna cosa Marta Vaz, buenas noches padre a votar por Xochitl Carro completo para que Mugrena desaparezca para siempre. Sí, creo que sí va a perder. Malena. Ja, 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 y si tienes razón, sí. Carlos Salas, Malena. Bueno. George Espinosa, buenas noches, padre. Saludos para usted y todas y todos los que están escuchando. Muchas gracias. En el caso Belli, la causa de la pelea. Con Ecuador se va a hacer y el que casi se hará el loco. No, es que es nada más un distractivo. Ni van a romper relaciones y al final... Bueno, lo que le duele al Quecas es que los dos cárteles que son aquí más fuertes, Sinaloa y las cuatro letras, los van a sacar de allá, porque ellos son los meros, meros allá. Jaime Moreno, buenas noches, Padre José Luis, Dios lo bendiga, gracias. Maricela Veraza Méndez, voto a Xochitl Galvez, por supuesto. Amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga.